മടങ്ങി വന്നു അല്ലേ ഉണ്ണി എവിടെ ഒക്കെ പറച്ചോന്റെ നിശ്ചയങ്ങളാ നമുക്കായിട്ടൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ലോ ഇക്കന്റെ വീട്ടിൽ പോവാറുണ്ടോ അവിടെ സുഖാണോ നല്ല സുഖം സീത പോയ പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ കണ്ണീര് തോന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അതൊരു മരണ വീടാ ആരും എന്നോട് പൊറുക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് വലിയ തെറ്റാ ഞാൻ ചെയ്തത് ആ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അട്ടെ ഉണ്ണി എന്താ കൂടെ വരാഞ്ഞേ എന്താ അവനെന്തെങ്കിലും മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് പോയതാ ഒരു സെൻസേഷനൽ സ്റ്റോറി ചെയ്യാനെന്നും പറഞ്ഞ് പിന്നീട് ഒരു വിവരവും ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര നാളെന്ന് കരുതിയാ ബോംബെ കഴിയണേ പരിചയക്കാരൊക്കെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ല പിണക്കവും ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ ജീവന വിഷമിക്കണ്ട അവനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ സീത ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നന്നായി പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട ഞാനും വരാം ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പലതും പറഞ്ഞെങ്കിലും പേടി എനിക്കുണ്ട് നടന്നോ എന്റെ കൂടെ ഒരാളൂടെ ഉണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടരുത് ആരാ Oh, my God. 
അവന് ജോലി തിരക്കാന്നാ പറഞ്ഞേ അച്ഛൻ ഒന്നും മിണ്ടാത്തോണ്ട് അവളൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ മിണ്ടാതിരിക്കാനുള്ള വക അവള് തന്നില്ലേ ദേ ഇനി അതൊക്കെ മറക്കണം നമ്മുടെ മോളല്ലേ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അക്കരെ പോയതാ ഇരിക്ക ഇത്രയും നാളും ഒരു കത്തു പോലും ഈ വിശേഷമെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയിക്കായിരുന്നു കണ്ടോ കുട്ടികൾ വലുതായി അമ്മയെ മറന്നോ ഇപ്പഴും കഥ കേൾക്കണോ ഉറങ്ങാൻ കൊള്ളം ഓരോ ദിവസം കഥയുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പെടുന്ന പാടേ 
ഇപ്പൊ മനസമാധാനായി ഗ്രഹപ്പഴയൊക്കെ മാറിയ തോന്നുന്നു ഈശ്വര വേണ്ട വേണ്ട അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ൂ 
കുടിച്ചു കുളിച്ചു കേറും തിരുവാതിരത്തിൻ കിടാവോത്തു നിന്നു ഷ്ടസുഗന്ധം എന്നാത്മാവിൻ നഷ്ടസുഗന്ധം ചാരായൊക്കെ നിർത്തിട്ട് നിന്റെ കുടിക്ക് ഒരു കുറവില്ലല്ലോ നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് ആ നിന്റെ പെണ്ണിനെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടല്ലേ ഗോപാല സുഖല്ലേ ആദ്യത്തെ കണി ഞാനല്ലല്ലോ ആയാലെന്താ ഇത്തവണ ഏറ്റവും വലിയ വിഷുക്കണി കൊണ്ടു തന്നത് നീയല്ലേ കൈനേട്ടം തരേണ്ടത് നിനക്കന്നെ എന്നാ മേടിച്ചോ മടിക്കണ്ട മേടിച്ചോ സീതയല്ലേ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അമ്പലത്ത് പോയിരിക്കുക ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ നീ അമ്പലത്തിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു ജോലി കിട്ടിന്ന് അറിഞ്ഞു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലാ എവിടെ ആയാലെന്താ നല്ല ശമ്പളുണ്ട് സർക്കാർ ജോലിയും കാത്തിരുന്ന മൂത്ത് നറുക്കേയുള്ളൂ എന്താ നിന്റെ കല്യാണക്കാര്യൊക്കെ ഓ കല്യാണം ചൊവ്വാദോഷല്ലേ വരുന്നതൊന്നും ചേരുന്നില്ല ഒക്കെ ശരിയാവുന്നേ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിന്റെ വഴി നോക്കും അത്ര തന്നെ 
എവിടെ അവന്റെ തന്തപ്പടി എല്ലാം പറയാം പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ണി വരും വരും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ എങ്കിലും ഇത്രയും നാള് ീകൊണ്ടുള്ള കളിയാ സൂക്ഷിക്കണ കുട്ടോളെ അവിടെ ഇവിടെ പോയാ മതി കേട്ടോ ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാ ഇനി വീടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വാ സൂക്ഷിച്ച് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് മോളൊന്ന് വീണു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൈക്കിൾ യാത്ര സൈക്കിളോ വെറുതെ വേണതൊന്നല്ല ഉണ്ണയുടെ ഒപ്പം സൈക്കിളിലായിരുന്നു യാത്ര തെക്കേറത്തെ മീനാക്ഷിയുടെ ചെക്കനായിട്ടുള്ള പരിചയം പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ എന്റെ മോൾ അത് അത്ര എന്തെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതോടെ നിർത്തിയേക്കണം അതൊന്നും താങ്ങാനുള്ള കരുത്ത് ഞങ്ങൾക്കില്ല മോളെ ചന്ദ്രമാമ 
വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു അടുത്താഴ്ച മകൻ വരുന്നുണ്ടത്രേ ഈ വരവി കല്യാണം നടത്താൻ അച്ഛൻ വാക്കു കൊടുത്തു എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം വീട്ടിൽ വന്ന് അച്ഛനോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തന്നെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരുമോ അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട അതൊക്കെ കുഴപ്പമാവും വീട്ടുകാരുടെ സമൂഹത്തോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒറ്റ മാർഗമുള്ളൂ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം എല്ലാം ശരിയാവുമ്പോ നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ബോംബെ എന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ കൂടെ വരാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ വരാം അമ്പലത്തിൽ പോകണതൊക്കെ കൊള്ളാം പെട്ടെന്ന് തൊഴുത് മുടങ്ങണം അച്ഛനെയും അമ്മയും പിരിയണ തോർക്കുമ്പോ വേറെ എന്താ ചെയ്യാ കൊറച്ചു കഴിയുമ്പോ ഒക്കെ ശരിയാവും ആദ്യം നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ പത്തുമണിയാവുമ്പോ ഉണ്ണിയേട്ടിന് എത്തുമെന്നാ പറഞ്ഞേ അപ്പോഴേക്കും വീട്ടിലെല്ലാരും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെയാ പതിവ് അച്ഛൻ ഈയിടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതാ എനിക്ക് പേടി ഒളിച്ചോടൊന്നൊന്നും ആരും കരുതില്ല പോയില്ലോ ഇതൊരു പുതിയ ജന്മശങ്കര പിള്ളെ ആ വീട്ടിൽ കയറണല്ലേ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയത് തന്നെ സീതയൊന്ന് കാണാനാ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനതൊക്കെ അന്നേ മറന്നിട്ട് രാഘവന്നായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക നാട് നാട്ടുകാരെ കണ്ടിട്ട് എത്ര കാലായി എന്നാ ഞാൻ നിറക്കട്ടെ
അസുഖമൊന്നുമില്ലല്ലോ തിരുമേന് ഏ സുഖല്ലേ മക്കളെ കാണാൻ പോയിട്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയോ ഇങ്ങനെ കണ്ടടം നിറങ്ങി അടക്കാതെ മക്കളുടെ കൂടെ നിന്നൂടെ നിർത്തണ്ട മോനെ ഉള്ളതെല്ലാം നേരത്തെ വീതം വെച്ച് കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ ആ സാരയില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ വല്ലതും കഴിച്ചോ കള്ള് കുടിക്കരുത് പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി പാലും പഴവും കൈ ആ ഇത്തവണത്തെ ഉത്സവം നമുക്ക് പൊടി പൊടിക്കണം പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി പാലും നാലു കൊല്ലം രാവേട്ടം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആകെ ഒരു തണുത്ത മട്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ എല്ലാറ്റിനും ഞാൻ തന്നെ മുമ്പിലുണ്ടോ മതി എന്താ മതി രാഘവേട്ട മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ മറ്റൊരു കൊമ്പനാന പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി ആ സീതേന്റെ കെട്ടിയോനെ പറ്റിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ മോനെ ഒരു വിവരമില്ലമ്മ കോട്ടപ്പുറത്തെ ഷെറീഫിന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബോംബല അവന് നല്ല പിടിപാടാ എവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ കണ്ടുപിടിക്കും കുടുംബക്കാർ ആലോചിച്ച് നിക്കാഹ് നടത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോ കുട്ടികൾക്ക് കളിയാ ആ ഓരോന്ന് പെരുമ്പളെ പഠിക്കുള്ളൂ ഈ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ മോനെ വിശപ്പില്ലമ്മാ വിശപ്പില്ലാത്തോണ്ടൊന്നല്ല ഞാൻ വെക്കണതൊന്നും എനിക്ക് പിടിക്കാത്തോണ്ടാ ബാക്കി രുചിയുള്ള വല്ലതും വെച്ച് വിളമ്പി തരാ ഒരുത്തീനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാ ഇന്ന ചിന്നാൻ വരും ഞങ്ങൾ പത്രക്കാരാ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വരുവാ ആരെ കാണാനാ ചായ ഇതിനൊക്കെ വലിയ വിലയാവില്ലേ സൂം ലെൻസ് ഉള്ളതാ നാൽപ്പതിനായിരം ആവില്ല ബോംബെ എന്ന് വന്നൊരു സീത അറിയോ അറിയോന്നോ പിന്നെ നമ്മുടെ രാഘവേട്ടന്റെ മോളല്ലേ ഇതെ കുറച്ചു മുമ്പേ കടവിലേക്ക് പോണ കണ്ടു എന്തേ എന്താ ഇവിടെ ഇക്ക അന്വേഷിച്ച് വന്നതാ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് പുഴയിൽ ചുറ്റാൻ കൊതി ശരി ഒരുപക്ഷെ ബോംബെയിൽ എനിക്ക് നഷ്ടായത് ഈ പുഴയും കടവും തോണിയും ഒക്കെയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോവ എന്തായാലും പട്ടണത്തിന്റെ സുഖമൊന്നും ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് അവിടെയൊക്കെ വന്നൊന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് വെറുതെ തോന്നുന്നേക്കാം വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും റോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആദ്യം കാണുമ്പോ എല്ലാം ഒരു അതിശയാ പിന്നെ പിന്നെ മനസ്സിലാവാ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടം ആ 
മോളെ പടിയിരുന്നോ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി വെറുതെ താളം കൊട്ടി ഇരുന്നാ പോരാ സീതയാ പഴയ പാട്ടൊന്ന് പാടി വരികളൊക്കെ ഞാൻ മറന്നു ഏയ് പാടണം അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരും ഞാൻ സഹായിക്കാം ഒന്ന് പാടമായി കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ കാറേ നീ പെയ്യരുതിപ്പോൾ ആരോമൽ തോണിയിലെ ജീവന്റെ ജീവനിതി ആ 
ആരാ സീത ഞാനാ എന്താ ഞങ്ങൾ ജേണലിസ സീത ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എന്താ വിശേഷിച്ച് ഉണ്ണിയെ കുറിച്ച് സുമിത്രേ കുട്ടികളെ ഒന്ന് വീട്ടിലാക്കിക്ക ഞാൻ പിന്നാലെ വന്നോളാം ഞാൻ രവി ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അലക്സ് ഞങ്ങൾ മലയാള ഭൂമി ഉണ്ണി അറിയോ അറിയാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ബോംബെയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിയെ കുറിച്ചൊരു വിവരം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ന്യൂസ് എന്താ മനപ്രയാസം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യത ബോംബെയിലെ ചുവന്ന തെരുവുകളെ കുറിച്ച് ഫീച്ചർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടയിൽ പലരുമായും ഉണ്ണി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായും അങ്ങനെ അയാൾക്ക് അസുഖം പെടുപെട്ടതായും സംശയിക്കുന്നു ആത്മഹത്യയും രോഗവിവരവും പോലീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു സീതയ്ക്കും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനും അസുഖം പകർന്നിരിക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു 
ചേട്ടാ ഒന്നും കിട്ടും നോക്കി മകളപ്പോ ഒളിച്ചോടി പോയതാണോ ഇവിടെ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഇല്ലേ ഇതൊന്ന് കുത്താൻ ഒന്ന് മാറ്റി സോറി ചേച്ചി ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചല്ല അവള് ഞങ്ങളോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്താ ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ ഞങ്ങൾ എത്ര നേരമായി ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ കഴുതണ്ടേ എങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാനാ ഊരി വിളിക്കാനും കല്ലെറിയാനും നിക്കല്ലേ നാട്ടുകാര് സീത വിളിച്ചില്ലേ സീതയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം മുറി കൊടുക്ക പേടിച്ച ഞാനും കുട്ടികളിലൂടെ കഴിയണേ വിജയിട്ടം വന്ന ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളാം പിന്നെ എന്ത് വേണേ അയക്കൂ എനിക്കിതൊന്നും കാണാനും കേൾക്കാനും വയ്യാറ്റ ദേവജി ഉണ്ടിട്ട് പാത്രം കൂടി കഴുകി വെച്ചേക്കണം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ഇന്നലെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി കൂടി സീത ഈ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ തീരുമാനം എവിടെക്കാ ശങ്കരപ്പിള്ളെ ഞാൻ അവളെ പറഞ്ഞയക്ക ഇത് അവളുടെ വീടല്ലേ അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായം അതാവും പക്ഷെ അവളെ ഈ അവസ്ഥയില് ഷെറീഫിന്റെ കത്ത് വന്നു ഉണ്ണിയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പത്രക്കാരും മലയാളി അസോസിയേഷനും കൂടെ അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രേ നമ്മൾ ഭയന്ന പോലെ എന്തോ ദുരൂഹതയുണ്ട് സത്യം എന്തായാലും പുറത്തു വരാതിരിക്കില്ല ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും അമ്മായി 
ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അമ്മ അവിടെ ഇല്ല അമ്മക്ക് എന്താ സൂക്കേട് ചത്തുവാണ് സുഖേടാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു ശരിയാണോ അമ്മായി അപ്പ അമ്മയുടെ വയറ്റില് വാവിഞ്ചാവോ മണ്ടത്തരം പറയാതെ ദേവകി അവള് ചത്തോണ്ടിരിക്കുക പ്രസവം വരെ പോകുന്ന തോന്നുന്നില്ല പകരുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരു തരം തെണ്ണ അറിഞ്ഞോണ്ട് ഓരോന്ന് വരുത്തി വെക്കണം ദേവകി കുടുംബത്തോളുടെ മോന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയപ്പോ വരും വരായികളെ ഓർക്കണമായിരുന്നു കർമ്മബലം അല്ലാണ്ട് എന്താ ിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ
എന്തോ കറവേ കഴിഞ്ഞോ അതൊക്ക ഇവിടത്തെ കറവ വേണ്ടെന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞു എടോ അന്ന് പശുവിൽ എഴുച്ചൊന്നുമില്ല അല്ലക്ക ഓ സ്വന്തക്കാർ വരെ പോയി പിന്നല്ല താൻ അപ്പോ കുട്ടിക്കാലത്ത് അവനും ഞാനും നിന്നെ ചുമലേറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ നെഞ്ച് പെടപ്പുള്ളടത്തോളം കാലം നിനക്ക് ഞാനുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് എന്റെ കുട്ടി അവിവേകം ഒന്നും കാണിക്കരുത് പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി പാലും പഴവും കൈ ആ നീ ഇപ്പൊ പാല് കച്ചവടം തുടങ്ങിയ അബുവേ രാഘവന്നാടെ വീട്ടിൽ നിന്നാ എന്റെ കട പൂട്ടിക്കാനാണോ നിന്റെ ഭാവം ആ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങാനോ കൊടുക്കാനോ പാടില്ലെന്നാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം കമ്മിറ്റിയോ ഏത് കമ്മിറ്റി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി നീ നാട്ടിലൊന്നും അല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കൊച്ചുന്നാണ് പോലെ ആ വീട്ടിലെ ചോറുണ്ടായി ഞാൻ വളർന്നത് സ്വന്തം കുട്ടികൾക്കൊപ്പം എനിക്കും പുസ്തകം വാങ്ങിത്തുന്നുണ്ട് സിതര അച്ഛൻ ഈ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചങ്ക് കയറാൻ നോക്കണ്ട ഒക്കെ സമ്മതിച്ചു ആ കുട്ടിക്ക് പകരുന്ന ദീനാണെന്ന കാര്യം ഈ മറന്ന എല്ലാം കള്ളക്കഥകളാ ഉണ്ണി ആരോ കൊന്നതാ കോട്ടപ്പുറത്തെ ഷെറീഫിന്റെ കത്തുണ്ടായിരുന്നു ബോംബയിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം നട്ടകൾക്കാത്ത കള്ളക്കഥ ഇപ്പൊ തർക്കിക്കാൻ ഞാനില്ല ഞാൻ സീതയും കൂടെ ടൗണിൽ പോവാ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പറയാനുള്ളത് ഞമ്മള് പറഞ്ഞു സീത ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയാല് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ നാട്ടുകാരെല്ലാം ഒറ്റ കെട്ട ഇത് എതിരെ നിൽക്കരുത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ എതിരെ നിന്നാലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ കിട്ടില്ല ഉറപ്പാണ ഉറപ്പ് എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ കൂരുവൽക്ക് കൽപ്പിക്കേണ്ടി വരും ദേ ഈ മുറുക്കി പിടിച്ച കൈ പോലെ ഉറച്ചതാ എന്റെ മനസ്സ് ആരൊക്കെ വിലക്കിയാലും മരിക്കുന്നവരെ ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന് അള്ളാഹു മാത്രം മതി ഒരു വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു ചുക്കില്ലാത്ത കഷായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അബുക്ക എല്ലാം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ സമുദായക്കാരെ പിണക്കാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ വീട്ടുകാർക്കില്ലാത്ത ദണ്ണമാവന് അത് പിന്നെ കാണാൻ ചെന്നുള്ള പെണ്ണല്ലേ ഇറങ്ങണ കടന്ന് അബു ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായിരിക്കും പക്ഷെ അവനെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കളിയും തമാശക്ക് നല്ലതാ പക്ഷെ അതിരി അടക്കരുത് ഒരു വിലക്ക് ആളിനെ വേലപ്പം കടയേറ്റുവോ അതൊക്കെ അവര് സമുദായക്കാരുടെ കാര്യം അബു കടയേക്കരി ഒന്ന് ചായ ചോദിച്ചാൽ തരില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ മുഖം കാണുമ്പോഴേ പകുതി ജീവൻ പോവും ഉരുക്കല്ലേ നാട്ടുകാരല്ല ഒറ്റ കെട്ട ഏതൊരുക്കും വെള്ളം പോലെ ഉരുകി പോകും നോക്കിക്കോ ഉമ്മക്ക് വിഷമായ ഇതൊക്കെ ഒരു വിഷമം ആണോ മോനെ കൊതിക്കണതൊക്കെ തിന്നാൻ തോന്നുന്ന സമയല്ലേ 
എന്ത് ചെയ്യാ പഠിച്ചവൻ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ആ കുട്ടിന്റെ തലയിൽ വരച്ചത് ഞാൻ പോട്ടെ നമുക്ക് കാശല്ലും വേണോ ഒന്നും വേണ്ട മോനെ ഈ നോക്കി പോണം ഇവിടെ വന്നു പോവാറുണ്ടോ എന്ന് പള്ളിക്കാർ ചോദിച്ചു ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിമാ ഞാൻ വന്ന ആരും അറിയണ്ട അവരും മായ കടുത്തി പുറപ്പിക്കില്ല തെറ്റിയത് ഞാനാ ഞാനിവിടെ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ ഉമ്മാനെ വെറുതെ വിട്ടേ തോറ്റെന്ന് കരുതണ്ട ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ ഉമ്മയെങ്ങാനും വേദനിപ്പിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നല്ല കോഴിക്കറിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിച്ചു എന്തേക്കാ ഒന്നുമില്ല പാവമൊന്നും എത്ര മോഹിച്ചുണ്ടാക്കിയതെന്ന് അറിയോ സമ്മതിച്ചില്ല ഉമ്മയ്ക്കും വിഷമായി ഞാനിപ്പോ ഈശ്വരനെ നേരി കണ്ടോണ്ടിരിക്ക നാശം ഈ മഴയും തോരണല്ലോ ഇക്കക്ക് വീടി വലിക്കാനായിരിക്കും വലിച്ചോ ഏ അതൊന്നുമല്ല സീത കഥ കളിച്ചു കിടന്നു മഴ തോരുമ്പോ ഞാൻ പൊക്കോടാ ഈ മഴയത്തിങ്ങനെ തോണിപ്പോയി കിടക്കുന്നേ ഇന്ന് ഇവിടെ കിടക്കാം അയ്യോ അത് വേണ്ട നാട്ടുകാർക്ക് പിന്നെ അത് മതി ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇനി ആരെ പേടിക്കാനാ എന്നാൽ ഒരു പായം തലണിങ് എടുത്തു ഞാൻ ആ വരാന്ത ചുണ്ടോടാ ഓഹോ വന്ന് വന്ന് ഒരുമിച്ച് പൊറതിയും തുടങ്ങി ഉയ്യോ ഇപ്പോഴാണോ തമ്പ്രാക്കളത് അറിയുന്നത് എടോ പകരുന്ന സൂക്കേടാ പിടിച്ചാ പിന്നെ മരുന്നില്ല പഠിപ്പും പോലുള്ള തനിക്കത് അറിയില്ലേ ഓ ഇത് വല്ലാത്തൊരു ജന്മം തന്നെ ശിച്ചു അവ 
എന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് വീട്ടുജോലിയൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ ഓ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിലും ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബോംബല ജീവിതമൊക്കെ ആരോടെങ്കിലും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത സങ്കടം എനിക്ക് എനിക്കറിയോ നാല് വർഷം എനിക്ക് ഉത്സവമായിരുന്നു മനസ്സിന് ശരീരത്തിന് നിറയെ സ്നേഹം തന്നിട്ട ഉണ്ണി പോയത് ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചോ ഒഴുകിക്കളഞ്ഞു കടത്തുപണി ഉപേക്ഷൂടെ ഈ പുഴയും കടത്തുമെല്ലാം എന്റെ വാപ്പയുടെ ഓർമ്മകളാ സീതയ്ക്കറിയോ കുട്ടിക്കാലത്ത് രാത്രികളിൽ വാപ്പ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് തോണിയിലിരുത്തി അക്കരയ്ക്ക് തൊഴിയുമായിരുന്നു എന്റെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വാപ്പ മയ്യത്താവുന്നവരെ ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലേ വരണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് പോലും എന്നോട് വെറുപ്പത്തരം പറയാതെ
Sumi.
എടാ ലോകിദാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആരേ സിനിമാ സംവിധായകനെ ഷൂട്ടിങ്ങിനാ ഏയ് നമ്മുടെ സീതയുടെ വീട് അന്വേഷിച്ച് വന്നതാ ഞാൻ കാട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എന്താ സീതയേറ്റ അവളുടെ കഥ സിനിമയാക്കാനായിരിക്കും ഏയ് അയാളുടെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ചത്തുപോയി ഉണ്ണി അവൾക്ക് എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അയാളോട് എന്ത് പറഞ്ഞാണെന്ന് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ണി ഒരു ഫ്രണ്ട് മാത്രമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അനുജനെ പോലായിരുന്നു അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന് ഇല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്റെ വയറ്റി വളർന്ന കുഞ്ഞിനെ മറന്ന് ഉണ്ണി അത് ചെയ്യില്ല പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല സീത നോക്കൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി അനുസരിക്കൂ നമ്മൾ എത്ര കരഞ്ഞാലും നഷ്ടമായതൊന്നും തിരിച്ചിട്ടില്ല സഹിക്കണം ഉണ്ണി എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനത് സഹിക്കുക പക്ഷെ എനിക്കത് അച്ഛനും അമ്മയും നാടും വീടും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ തനിച്ച എന്തിനാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു തനിക്കാണെന്ന് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പുതുജീവൻ വിടരുന്നില്ലേ അത് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആത്മാവിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിനോട് കാരുണ്യം കാട്ടണം സ്നേഹം കാട്ടണം ആ കുഞ്ഞ് നിന്റെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും തീർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രതീക്ഷകളാണല്ലോ നമ്മളേക്ക് ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കാപ്പി പോലും തരാൻ ഞാൻ മറന്നു വേണ്ട ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട ബോംബെയിൽ ഞാൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ കുട്ടി എനിക്ക് ഒരുപാട് വെച്ച് വിളമ്പിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ഞാനിപ്പോ കോഴിക്കോടിന് പോകുന്ന വഴിയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ബോംബെ പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ പടത്തിന്റെ ഒരു അഞ്ചു ദിവസത്തെ വർക്ക് അവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഷെരീഫ് കോട്ടപ്പുറം ഇപ്പോഴും പോകാതെണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ അവന് കാണും എനിക്കറിയണം ഉണ്ണിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം സഹിച്ച് നിന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എല്ലാം ശരിയായി വരും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും ശരിയാവില്ലെന്നേ മുസ്ലിയാര് പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് എന്തായി അവൻ ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല ധിക്കാരി ഇനി രണ്ട് വഴികളേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ രണ്ടിനെ ഇവിടെ നിന്ന് തല്ലി ഓടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെ തല്ലി കൊന്ന് പുഴയിലെറിയുക ആ തല്ലോടിച്ചാലൊന്നും അബു പോവൂല അവൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലറച്ചാൽ അത് ഉറച്ചതാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിന്റെ ചെവി വേദമോതിയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് സമ്മതിച്ചാ മതി ബാക്കി കാര്യം ഞങ്ങളേറ്റു Thank you. 
Morning, Abu. Huh? Ah. 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 Abdi abu, samada nanti kerja kerja lagi.
Arthur, my mother. Uh-huh. <laughs> 